Hi everyone, welcome to another video lecture by Alwafa Media Plus One English. Our uh, Malayalam class and Malayalam medium students in Vendila Malayalam explanation class in day his first flight in the chapter under Andamata Bhagana. Namala Karina class ending Atra Bangiella the end is the end of one. Namke uh, Adinde Baki Bhagam. Why come page number 11? Okay, you can see the screen on the paragraph, page number 11. Surely, he could reach them without flying, if he could only move northwards along the cliff face. Now, so, we have to say that 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 we have to say he could reach them without flying. He could reach them without flying. If he could only move northwards, but a coat to Sanjarikan Kariyan Gil along the cliff face. E cliff face loaded at the Paraport to Gudan and other than Bombatan Gil, Avadar Tangariolo. But then on, on what could he walk? But say, in the end of the day, there was no ledge. 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 And he was not a fly. There was no ledge. 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 And above him, Avan de Mughal Langilo, he could see nothing Unumi Karnilla. Mughalakan Moki Agasha Matre Karnula Verunula. The precipice was sheer, he parked in the end, the tell Engiana was sheer, Valade, a Kutane in Likanan, and the top of it was Adin de Mughal Baga taken Okialo, perhaps, or even say, farther away than the sea beneath him. Avan de Tarakidakuna. Kadaline call Agalayan Tonipo. Many lower ledger, very cliff fun, thought at the cliff, Uyarn Lilkuna, Uchesta Uchesta Lilkuna, Uchi Lake Muki Karinal, and Cliff Nora. Okay, next paragraph. He stepped slowly out to the brink of the ledge. A paraide, Waka take, Arigilek, a Waka Baga take, and brink of the ledge in Parin, a ledge in the Bringilek. He stepped out slowly. And standing on one leg, with the other leg hidden under his wing, he closed one eye. Then the other, and pretended to be falling asleep. Pretend, abhinikga, bhavikga, to be falling asleep, urakkam dhoomundu daayitu. Still, apoorum, they look no notice of him, avar avana nookhi illa. Apo apparatthu nilikkunna, platyiru nilikkunna, achinamayum, avaradavasum, sisterok avana nookhaan vendi yana, avana angana abhinikkunna, but shavir nookhu nila. He saw his two brothers, avan kandu, his two brothers, thandir and sahodarengal, and his sister, avaradu sister name, lying on the platyu, Avara a pradalatila platu volula a paril lying kedakuayan, dozing, cherdai to my angikund. With their heads sunk into their necks, Avreda Talagal, Avreda Kalutu Bagate, Kovalachu, which in the Kilil or Angan Katakana Sametanganichi, Talangana Valachi, Kalthinda Bagata, two very little kadai lake, Purtivaku. Anganichi went to Avrisa Yuri Maikatilan. His father was preening the feathers. I mean, that's an avatar. Was preening the feathers. Ah, uh, they the two legal vritti aki kundiri kyan. Like legal, sundara maite vikyan. Karanam avre poor avre two legal vritti aku. On his white back, they had the velutta jaramulla puramba agat the two legal. Only his mother was looking at him. I mean, the amma matra mana. I mean, no ki kundiri kena the. Like all amma maru angane yana. Mukir samadhan gitu manda vele le. Angane amma matra ana. Even an okay country can the bucket lavery, whatever the original. Next paragraph. She was standing on a little high hump on the plateau. Nyam and the Chirundine, she was standing on a little high hump. 
ഒരു ചെറിയ ഉയർന്ന ഭാഗം ഓൺ ദ പ്ലാറ്റു ആ പരന്ന പ്രതലത്തിലെ ആ പരന്ന പ്ലാറ്റു രൂപത്തിലുള്ള പാറപ്പുറത്തെ ഒരു ചെറിയ ഹമ്പിൽ കയറി നിൽക്കുകയാണ് ആര് അവൻ്റെ അമ്മ ഹ വൈറ്റ് ബ്രസ്റ്റ് ത്രസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് അവളുടെ വെള്ള നിറമുള്ള നെഞ്ചിൻ കൂട് ത്രസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് മുന്നിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ട് നൗവൻ്റെ ഗെയിൻ ഇടക്കിടെ നൗവൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടക്കിടെ എന്ന് പറയും ഇടക്കിടെ ഷിറ്റോൾ അറ്റ് എ പീസ് ഓഫ് ഫിഷ് അത് അവൾ ഒരു മത്സ്യത്തിനെ മത്സ്യത്തിൻ്റെ കഷ്ണം ഇങ്ങനെ ചീന്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ആ മത്സ്യ ആ മത്സ്യം ലൈ അറ്റ് ഹെർ ഫീറ്റ് അവളുടെ കാലിൽ കാൽപ്പാലത്തിനടിയിൽ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവളുടെ കാൽപ്പാലത്തിനടിയിൽ ഒരു മത്സ്യത്തെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മത്സ്യത്തെ ഇങ്ങനെ ചീന്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലേ ഷി ടോർ അറ്റ് എ പീസ് ഓഫ് ഫിഷ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫിഷ് ലൈ അറ്റ് ഹെർ ഫീറ്റ് ഓക്കെ and uh, then scraped each side of her beak pinne amma endu cheyunu scrap urasuga each side of her beak tande kokkinde rendu vashavum on the rock a parayil angane cheyunu kandrale kilikalokke the sight of the food a bhakshanathinte kaalcha maran him avane brandanaaki avanaanengil ippi thalaynu avar parannu poyadhu mudhal oru sambhavam kaichittilla endittu ippo ആ ഈ ഭക്ഷണം വിശപ്പ് സഹിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭക്ഷണം കണ്ടപ്പോൾ അമ്മ മത്സ്യത്തെ ചീന്തിയെടുത്ത് കഴിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവന് ഭ്രാന്ത് വന്നത് പോലെ തോന്നി ഹൗ ഹി ലവ് ടു ടിയർ ഫുർ ദാറ്റ് വേ അതുപോലെ ഭക്ഷണം ചീന്തിയെടുക്കാൻ അവൻ എന്തോ ഇഷ്ടമാണ് സ്ക്രാപ്പിംഗ് ഹിസ് ബീക്ക് നൗ എൻ്റെ ഗെയിൻ ടു വെരിറ്റ് സ്ക്രാ സ്ക്രാപ്പിംഗ് ഹിസ് ബീക്ക് തൻ്റെ കൊക്കുകൾ ഉരസി ഉരസാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉരസാൻ എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടമാണ് ടു വെരിറ്റ് മൂർച്ച കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഹി അറ്റയുടെ ലോ ഖാക്കിൾ അവൻ ചെറിയൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി ഖാക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കിളികളുടെ ശബ്ദം ഹിസ് മദർ ഖാക്കിൾ ടു അവൻ്റെ അമ്മയും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ഹിം എന്നിട്ട് അവനെ നോക്കി ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഗാ 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 ഹി ക്രൈഡ് അവൻ കരയാണ് ബെഗിങ് ഹെ ടു ബ്രിങ് ഹിം ഓവർ സം ഫുഡ് കുറച്ച് ഭക്ഷണം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് തരാൻ വേണ്ടി യാചിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മയോട് യാചിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ കരയാണ് ഗാ 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 ഗൗലൂവാ ഷി സ്ക്രീം ബാക്ക് മോക്കിംഗ്ലി അമ്മ തിരിച്ച് കരഞ്ഞു എങ്ങനെ മോക്കിംഗ്ലി പരിഹാസത്തോടെ അല്ലേ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് കളിയാക്കുന്ന പോലെയാണ് തിരിച്ച് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയത് ബാട്ട് ഹി കെറ്റ് കോളിംഗ് പ്ലൈൻഡ് ഇബ്ലി പക്ഷേ അവൻ വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു പ്ലൈൻഡ് ഇബ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോ എന്താ പറയുക ദയനീയമായിട്ട് ദുഃഖത്തോടെ അമ്മയോട് ഇങ്ങനെ അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എ മിനിറ്റ് ഓൾസോ ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹി അറ്റയുടെ ജോയ് ഫുൾ സ്ക്രീം അവൻ ഒരു ആനന്ദകരമായ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി അറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉച്ചരിക്കുക ശബ്ദമുണ്ടാക്കുക എന്ന് അർത്ഥം ഹിസ് മദർ എന്താ ആനന്ദകരമായൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം ഹിസ് മദർ ഹാഡ് പിക്ഡ് അപ്പ് എ പീസ് ഓഫ് ഫിഷ് അവൻ്റെ അമ്മ ഒരു കഷ്ണം മത്സ്യ കഷ്ണം എടുത്തു ആൻഡ് വോസ് ഫ്ലൈങ് എന്നിട്ട് അവൾ പറന്നു വരികയായിരുന്നു അക്രോസ് ടു ഹിം വിത്ത് ഇറ്റ് ആ മത്സ്യ കഷ്ണവുമായിട്ട് അവൻ്റെ നേരെ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പറന്നു വരികയായിരുന്നു അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് അവൻ ജോയ്ഫുള്ളായ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയത് ഹി ലീൻ ഡൗട്ട് ഈ ഗേളി അവൻ വളരെ താല്പര്യത്തോടെ ലീൻ ഡൗൺ പുറത്തേക്ക് ചാഞ്ഞു ഈ പാറത്തുമ്പിൽ നിന്ന് പാറയുടെ വക്കത്താണ് അവൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അവൻ പുറത്തേക്ക് ചായുകയാണ് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടാപ്പിംഗ് ദ റോക്ക് വിത്ത് ഹിസ് ഫീറ്റ് തൻ്റെ കാലുകൾ കൊണ്ട് പാറയിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ കിളികളുടെ കാലുകൾ കൊണ്ട് നഖം അമർത്തി പിടിക്കാൻ പറ്റും ട്രൈങ് ടു ഗെറ്റ് നിയർ എന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് ചാഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് എന്തിന് ട്രൈങ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ടു ഗെറ്റ് നിയർ കൂടുതൽ അടുത്തെത്താൻ ടു ഹെയർ അവൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തെത്താൻ As she flew across, she was born to come to the end. But when she was just opposite him, but she, when she was just opposite him, she was born to come to the end. She was born to come to the end. a breast of the ledge a ledge inde nerkku nere avan nilkuna a uyarna paarayude nerkku nere ettiyappol she halted aval ninnu avade ninnu her legs hanging limp avalde kaalugal hanging thookikkondu thookiittukondu limp oru balahina balahinamayittu adhaayidu kiligal ഈ പറക്കാൻ വേണ്ടി സോറി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പറന്ന് വന്ന് പെട്ടെന്ന് റിട്ടേൺ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കാലുകൾ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ബലമില്ലാത്തത് പോലെ തൂങ്ങി വരും അല്ലേ അത് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്
ഓൾമോസ്റ്റ് വിതിൻ റീച്ച് ഓഫ് ഹിസ് ബീക്ക് അവൻ്റെ കൊക്കുകളുടെ ഏകദേശം എത്തിപ്പിടിക്കാവുന്ന അടുത്തെത്തി അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാൻ മാത്രം അടുത്തേക്ക് അമ്മ വന്നില്ല ഓക്കെ തൊട്ട് മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ പിറകിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നത് പോലെ ഒരു നിമിഷം കാലുകളൊക്കെ താഴേക്ക് വന്ന് തിരിച്ചു പറക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് പോലെ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എന്ത് സംഭവിക്കും ഹി ഹി വെയ്റ്റ് ഇറ്റ് എ മൊമെൻറ്റ് ഇൻ സർപ്രൈസ് അവൻ കാത്തുനിന്നു എ മൊമെൻറ്റ് ഒരു നിമിഷം ഇൻ സർപ്രൈസ് അത്ഭുതത്തോടെ വണ്ടറിങ് അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വൈ ഷീ ഡിഡ് നോ കം നിയറോ എന്തേ അമ്മ അടുത്തു വന്നില്ല എന്താണ് ഇനിയും അടുത്തു വരാത്തത് എന്താണ് എന്ന് അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ പിന്നെ മാരൻ ബൈ ഹങ്ക വിഷപ്പ് കൊണ്ട് വിഷപ്പ് കൊണ്ട് ഭ്രാന്തനായ നിലയിൽ ഹി ഡൈവ്ഡ് അറ്റ് ദ ഫിഷ് അവൻ ഈ ഫിഷിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഡൈവ് ചെയ്തു ഡൈവ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ചരിഞ്ഞ് ചാടുക അല്ലേ അങ്ങനെ ഫിഷ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് ചാടി ചാടിയപ്പോഴോ വിത് എ ലൗഡ് സ്ക്രീം ഒരു വലിയ കരച്ചിലോടെ ഹി ഫെൽ ഔട്ട് വാർഡ് അവൻ പുറത്തേക്ക് വീണു ഈ പാറയിൽ നിന്ന് പാറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ പുറത്തേക്ക് പോയി അവനാണ് ഔട്ട് വേഡ്സ് പറയും ആൻഡ് ഡൗൺ വേർഡ്സ് ഇൻ ടു സ്പേസ് താഴേക്ക് പോയി ഇൻ ടു സ്പേസ് ഈ സ്പേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വായുവിലൂടെ താഴേക്ക് പോവാണ് ഹിസ് മദർ ഹാഡ് സ്വൂ ദു അപ്പ് വേർഡ്സ് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഹിസ് മദർ അവൻ്റെ അമ്മ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഹാഡ് സ്വൂ അപ്പ് വേർഡ്സ് മുകളിലേക്ക് റാഞ്ചി പോയിരുന്നു അപ്പോൾ മകന് പിടികൊടുക്കാതെ മുകളിലേക്ക് അമ്മ റാഞ്ചി പോയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ താഴേക്ക് വീണത് മത്സ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചാടി അവൻ താഴേക്ക് വീഴാണ് As he passed, അവൻ കടന്നു പോയപ്പോൾ ബിനീത് ഹെർ അവളുടെ താഴെ കൂടെ ഹി ഹേഡ് അവൻ കേട്ടു ദ സ്വിഷ് ഓഫ് ഹെർ വിങ്സ് അവളുടെ ചിറകടി ശബ്ദം കേട്ടിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മ മുകളിലേക്ക് ചിറകടിച്ച് പറന്നു പോകിയ ശബ്ദം ആര് കേട്ടു ഈ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മകൻ ഈ പറക്കാൻ ഭയപ്പെട്ട് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മകൻ കേട്ടു ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും ആ കിളി ആ കിളി കുഞ്ഞ് താഴേക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് പതിക്കാൻ പോവാണ് അല്ലെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് Then a monstrous terror, ഭയാനകമായ ഒരു ഒരു ഭീതി സീസ്ഡ് ഹിം അവനെ പിടികൂടി ആൻഡ് ഹിസ് ഹാർഡ് സ്റ്റുഡ് സ്റ്റിൽ അവൻ്റെ ഹൃദയം നിശ്ചലമായി സ്റ്റുഡ് നിന്നു സ്റ്റിൽ സ്റ്റിൽ ആയിരുന്നു നിശ്ചലമായി പോയി ഹി കുഡ് ഹിയോ നഥിങ് അവനൊന്നും കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ബാഡ് ഇറ്റ് ഓൺലി ലാസ്റ്റഡ് എ മൊമെൻ്റ് പക്ഷേ ഈ അവരവസ്ഥ ഓൺലി ലാസ്റ്റഡ് എ മൊമെൻറ്റ് ഒരു നിമിഷം മാത്രമേ നീണ്ടു നിന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് അടുത്ത മൊമെൻറ്റിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഹി ഫെൽറ്റ് അവന് തോന്നി ഹിസ് വിങ്സ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് വേർഡ്സ് അവൻ്റെ ചിറകുകൾ പുറത്തേക്ക് നിവരുന്നത് പോലെ തോന്നി ദ വിൻ റഷ്ഡ് അഗെയിൻസ് ഹിസ് ബ്രസ്റ്റ് കാറ്റ് അവനെതിരെ അടിച്ചു ഹിസ് ബ്രസ്റ്റ് അവൻ്റെ നെഞ്ചിന് നേരെ ഫെതേഴ്സ് ബ്രസ്റ്റ് ഫെതേഴ്സ് അവൻ്റെ നെഞ്ചിലുള്ള തുവലുകൾക്ക് നേരെ കാറ്റടിച്ചത് പോലെ തോന്നി ദൻ അണ്ടർ ഹിസ് സ്റ്റൊമക്ക് തൻ്റെ വയറിന് താഴെ എൻ്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിസ് വിങ്സ് പിന്നെ അവൻ്റെ ചിറകുകൾക്ക് നേരെ കാറ്റ് അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചത് ഹി കുഡ് ഫീൽ ദ ടിപ്സ് ഓഫ് ഹിസ് വിങ്സ് കടിങ് ത്രൂ ദി എയർ അവൻ അനുഭവപ്പെട്ടു ദ ടിപ്സ് ഓഫ് ഹിസ് വിങ്സ് തൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ ടിപ്പ് അഗ്രഭാഗം കട്ടിങ് ത്രൂ ദി എയർ കാറ്റിനെ മുറിച്ചു പോകുന്നത് പോലെ ഹി വാസ് നോട്ട് ഫോളോയിങ് ഹെഡ് ലോങ് നൗ അപ്പം എന്താ സംഭവം ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തത് എന്താണ് ഹി വാസ് നോട്ട് ഫോളോയിങ് a headlong now avan ippol talagutane veelugayirunnilla he was soaring gradually avan padukke move idukondirikkayirunnu downwards and outwards porathek porathek nu annal considering the heads alle paara porathu ninnum porathekana adhe samayam downwards thaayekkana avan talagutti veelalla kaattilude padukke engane olugi neengana soar nu sale parannu neenga he was no long afraid appol avan pedi thonilla He just felt a bit dizzy. He was just a little bit dizzy. Then, he flapped his wings once. He was just a little bit dizzy. He was just a little bit dizzy. And he soared upwards. He was just a little bit dizzy. He was just a little bit dizzy. പക്ഷേ ഒരു നിമിഷം അവൻ സ്റ്റെക്കായിപ്പോയി അവന് പേടി തോന്നി പക്ഷേ അടുത്ത നിമിഷം അവൻ്റെ ചിറകുകൾ പുറത്തേക്ക് വിടരുന്നത് പോലെ തോന്നി പിന്നെ അവൻ വായുവിൽ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ താഴേക്ക് വരാന്ന് മനസ്സിലായി തല കുത്തി വീഴല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ അവൻ ചിറക് അടി അടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴോ അവൻ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങി നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഹി അറ്റേഡ് എ ജോ എ സ്ക്രീം അവൻ വളരെ 
അനന്തകരമായൊരു ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ആൻഡ് ഫ്ലാ ദം എഗെയിൻ വീണ്ടും ചിറകിട്ടടിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ആ സന്തോഷം പൊങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നി അവൻ വീണ്ടും ചിറകിട്ടടിച്ചു ഹി സോഡ് ഹൈ അങ്ങനെ അവൻ ഉയർന്ന് പറഞ്ഞു ഹി റൈസ് ഹിസ് ബ്രസ്റ്റ് അവൻ അവൻ്റെ നെഞ്ച് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു ബാങ്ക്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വിൻഡ് കാറ്റിനെതിരെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു ഗ ഗ ഗ ഗ ഗ ലൂ അവരുണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളാണ് ഹിസ് മദർ സൂ പാസ് ഹിം മദർ അവനെ അവൻ്റെ അവനെ കടന്ന് പറന്നു പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഹെർ വിങ്സ് മേക്കിംഗ് എ ലൗഡ് നോയ്സ് അവളുടെ ചിറകു കൊണ്ട് വലിയ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഹി ആൻസേഡ് ഹെർ വിത്ത് അനദർ സ്ക്രീം അവൻ ഉത്തരം നൽകി വിത്ത് അനദർ സ്ക്രീം മറ്റൊരു കരച്ചൽ ശബ്ദം കൊണ്ട് അങ്ങനെ അവൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സന്തോഷം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദെൻ പിന്നെ ഹിസ് ഫാദർ ഫ്ലിവ് ഓ ഓ ഹിം സ്ക്രീമിംഗ് അവൻ്റെ മുകളിലൂടെ പറന്നു വന്നു അവൻ്റെ അച്ഛൻ സ്ക്രീമിംഗ് ശബ്ദമുണ്ടാക്കി കൊണ്ടു തന്നെ ദെൻ ഹിസ് സോ ഹിസ് ടു ബ്രദേഴ്സ് പിന്നെ അവൻ കാണുന്നു എന്ത് അവൻ തൻ്റെ രണ്ട് ബ്രദേഴ്സിനെയും സിസ്റ്ററെയും കണ്ടു ഫ്ലൈങ് അറൗണ്ട് ഹിം അവന് ചുറ്റും പറന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സോഴിങ് പറന്നു പൊങ്ങുന്നു ഡൈവിങ് ഡൈവ് ചെയ്ത് ചാടുന്നു അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടു ദൻ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഹി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫെഗട്ട് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും മറന്നു അവൻ മറന്നു കളഞ്ഞു ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് നോട്ട് ഓൾവേസ് ബീൻ എബിൾ ടു ഫ്ലൈ അവൻ ഒരിക്കലും പറക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന ചിന്ത അവൻ അങ്ങോട്ട് മറന്നു കളഞ്ഞു ആൻഡ് കമൻസ് ടു ഡൈവ് ആൻഡ് സോൾ അവൻ ഡൈവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വായുവിൽ ഉയരാൻ തുടങ്ങി ശ്രീ കിങ് ശ്രീലി സന്തോഷത്തോടെ പിന്നെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി ശ്രീക് ശബ്ദമുണ്ടാക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുത്തി തള എന്താ പറയുക തറച്ച് കയറുന്ന ശബ്ദം അങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദമാണ് ഈ കടൽ ഭാഗ ഏരിയകളിൽ കാണുന്ന ഒരുപാട് ദീർഘദൂരം പറക്കുന്ന പക്ഷികളുടെയൊക്കെ ശബ്ദം അങ്ങനെ തുളച്ച് കയറുന്ന ഒരു ശബ്ദമായിരിക്കും അങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഹി വാസ് നിയർ ദ സി നൗ ഫ്ലൈങ് സ്ട്രൈറ്റ് ഓവർ ഇറ്റ് അവൻ കടലിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരുന്നു ഫ്ലൈങ് സ്ട്രൈറ്റ് ഓവർ കടലിൻ്റെ മുകളിലൂടെ സമാന്തരമായി പറന്നുകൊണ്ട് ഫേസിംഗ് ഔട്ട് ഓവർ ദ ഓഷൻ ആ കടലിന് സമ കടലിനോ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറക്കുന്നു അപ്പോൾ അവൻ എല്ലാ തരത്തിലും പറക്കാൻ പഠിക്കുകയാണ് ഹി സോ എ വാസ്റ്റ് ഗ്രീൻ സീ ബിനീത് ഹിം അവൻ അവൻ്റെ താഴെ വിശാലമായ ഒരു പച്ച നിറത്തിൽ കിടക്കുന്ന വിരിച്ചു കിടക്കുന്ന കടലാണ് കണ്ടത് വിത്ത് ലിറ്റിൽ റിഡ്ജസ് മൂവിങ് ഓവർ ഇറ്റ് അതിന് മുകളിലൂടെ ചെറിയ ചെറിയ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ റിഡ്ജ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൊന്ത ചെടികൾ തിങ്ങി നിൽക്കുന്നത് പോലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഒഴുകി നടക്കുന്നത് പോലെയുണ്ട് ഹി ടേൺ ഹിസ് ബീക്ക് സൈഡ് വെയ്സ് ആൻഡ് ക്രൗഡ് അമ്യൂസ്ഡ്ലി അവനവൻ്റെ ചുണ്ടുകൾ കൊക്ക് വശങ്ങളിലേക്ക് തിരിക്കുകയും വളരെ അമ്യൂസ് ആനന്ദത്തോടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതത്തോടെയുള്ള ശബ്ദമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു ഹിസ് പാരൻസ് ആൻഡ് ഹിസ് ബ്രദേഴ്സ് അവൻ്റെ പാരൻസ് അച്ഛനും അമ്മയും ആൻഡ് ഹിസ് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റർ സഹോദരന്മാരും സിസ്റ്ററും ഹാഡ് ലാൻഡഡ് ഓൺ ദിസ് ഗ്രീൻ ഫ്ലോർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹിം അവൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ആ ഗ്രീൻ ഫ്ലോറിൽ അവർ ലാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു ദ വോ ബിഗ്നിങ് ടു ഹിം അവർ അവനെ വിളിക്കുകയായിരുന്നു കോളിംഗ് ശ്രീലി ഈ ശ്രീലി സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഹി ഡ്രോപ്ഡ് ഹിസ് ലെഗ്സ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ ദ ഗ്രീൻ സി അവൻ കാലുകൾ താഴേക്കിട്ടു അതെ ഡ്രോപ്പ് വെച്ചാൽ താഴേക്കിടുക ടു സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ ദ ഗ്രീൻ സി അവൻ ആ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ആ കടലിലെ ഭാഗത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹിസ് ലെഗ്സ് സാങ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് പക്ഷേ കാലുകൾ അതിലേക്ക് മുങ്ങിപ്പോയി ഹി സ്ക്രീംഡ് വിത്ത് ഫ്രൈറ്റ് ആൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു റൈസ് അഗെയിൻ അവൻ കരഞ്ഞു വിത്ത് ഫ്രൈറ്റ് പേടിച്ചുകൊണ്ട് ആൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് പിന്നെ അവൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തി ടു റൈസ് അഗെയിൻ വീണ്ടും പറന്നുയരാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തി ഫ്ലാപ്പിംഗ് ഹിസ് വിങ്സ് ചിറകിട്ടടിച്ചുകൊണ്ട് ബാട്ട് പക്ഷേ ഹി വാസ് ടയേർഡ് അവൻ ക്ഷീണിതനായിരുന്നു ആൻഡ് വീക്ക് കരുത്തില്ലായിരുന്നു വിത്ത് ഹങ്ക് വിശപ്പുള്ളതിനാൽ ആൻഡ് ഹി കുഡ് നോട്ട് റൈസ് അതുകൊണ്ട് അവന് പറന്നു തരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എക്സോസ്റ്റഡ് അവൻ ക്ഷീണിതനായിരുന്നു ദ ബൈ ദ സ്ട്രെയിഞ്ച് എക്സസൈസ് ഈ വളരെ സ്ട്രെയിഞ്ചായ വളരെ ഒട്ടും പരിചിതമല്ലാത്ത ഈ എക്സസൈസിലൂടെ അവൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പറക്കുന്നത് അല്ലേ ഹിസ് ഫീറ്റ്
ഓക്കെ അപ്പം അവന് മുങ്ങിപ്പോകുമെന്നായിരുന്നു അപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഭയം പക്ഷെ അതും സംഭവിച്ചില്ല ആൻഡ് അറൗണ്ട് ഹിം അവന് ചുറ്റും ഹിസ് ഫാമിലി വോസ് സ്ക്രീമിങ് അവൻ്റെ ഫാമിലി മുഴുവനും സ്ക്രീമിങ് പ്രൈസിങ് ഹിം അവനെ അവനെ എന്താ പറയുക പ്രൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നു ആൻഡ് ഡേ ഓഫ് ബീക്സ് വ ഓഫറിങ് അവരുടെ കൊക്കുകളിൽ അവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു ഹിം അവന് സ്ക്രാപ്സ് ഓഫ് ഡോഗ് ഫിഷ് ഡോഗ് ഫിഷിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ അവർ പറിച്ചെടുത്ത കഷ്ണങ്ങൾ അവൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് ഹി ഹാഡ് മെയ്ഡ് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് അവൻ അവൻ്റെ ആദ്യത്തെ പറക്കൽ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു കിളി ആദ്യമായി പറന്നു തുടങ്ങുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നൊരു അനുഭവം വളരെ രസകരമായ ഒരു കഥാരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ വലതു വശങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡു യു തിങ്ക് ദ ബേർഡ്സ് പാരൻസ് ലവ് ടു ഹിം ഇങ്ങനെ അവൻ്റെ പാരൻസ് അവനോട് വളരെ ക്രൂലായിട്ടാണ് പെരുമാറിയത് നമുക്ക് തോന്നാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം എന്ത് തോന്നുന്നു അവൻ്റെ ഈ പാ ഈ കിളിയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ അവനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്നാണോ തോന്നുന്നത് വായി എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് അല്ല ഒരു കിളിക്കുഞ്ഞ് പറക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന ഭയത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് സംഭവിക്കും അവൻ അങ്ങനെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തുടരേണ്ടി വരും ഈ പൂച്ചകൾ പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചാടാൻ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഉയർന്നു നിന്ന് ചാടാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കഥ കേട്ടത് ഓർക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു പരുന്തിൻ്റെ ഒരു പരുന്ത് കോഴിക്കുഞ്ഞിൻ്റെ കൂട്ടിൽ കോഴിയുടെ കൂട്ടിൽ മുട്ടയിട്ട് അങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞ് പരുന്തിൻ്റെ കുഞ്ഞ് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ വളർന്നു ആ പരുന്തിൻ്റെ കുഞ്ഞ് പരുന്തിനെ കാണുമ്പോൾ അമ്മ എന്താണ് ആ ജീവി ഏതാണ് ആ ജീവി എന്ന് ചോദിക്കുകയും അമ്മ പറയുന്നുണ്ട് അത് പരുന്താണ് മോളെ നമുക്ക് അവരെ പോലെ പറക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ കാര്യം പരുന്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാണ് ഈ കുഞ്ഞ് പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നത് കോഴിക്കുഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെയാണ് കോഴി അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് പരുന്തിന് മാത്രമേ അങ്ങനെ കഴിയൂ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ കഴിയില്ല എന്നാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ റിയാലിറ്റി റിയാലിറ്റിയിൽ ഈ പരുന്തിൻ്റെ കുഞ്ഞിനും അങ്ങനെ കഴിവുണ്ട് പക്ഷെ അത് തിരിച്ചറിയാത്തത് കൊണ്ട് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സാഹചര്യം അവനെ പരിശീലിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവൻ കോഴിക്കുഞ്ഞായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടി വരും കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരുടെ അകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള അതിശക്തമായ പൊട്ടൻഷ്യലുണ്ട് അത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കണം അപ്പം അതിന് കഴിയുന്നതാവട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഭാഷാ പഠനം ഭാഷ നിങ്ങളെ സകല മേഖലകളിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വലിയ ശക്തിയാണ് ഒരു വലിയൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു അടുത്തൊരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ